తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడేటువంటి తరుణంలో అనేక విషయాలలో అగమ్య గోచరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి తెలంగాణ సమాజమే ఒక సంక్షుబ్ధమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉండేది సాగునీరు లేక తాగునీరు లేక కరువులతో అల్లాడుతూ వలస వలసల పాలైపోయి బతుకు తెరువు కోసం అన్నమో రామచంద్రాన్ని దేశం నలుమూలల లక్షలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డలు పొట్ట చేత పట్టుకుని పోయినటువంటి పరిస్థితులు చాలా హృదయ వ్యారకంగా ఉండేవి కరెంటు లేదు ఇరిగేషన్ సౌకర్యం లేదు కొత్త రాష్ట్రం కొత్త కొండలో ఈగలు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మన తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ డాక్టర్ జిఆర్ రెడ్డి గారిని ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు అడ్వైజర్గా ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్థిక నిపుణుడు తెలంగాణ నుంచే ఉండే కాబట్టి వారు బీహార్ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తూ ఉంటే వారిని రిక్వెస్ట్ చేసి వారితో పాటు బీపీఆర్ విట్టలు కాంటే అనేక మంది మేధావులను ఆర్థికవేత్తలను సంప్రదింపులు జరిపి ఒక రెండు మూడు మాసాల మేఘోమదను చాలా తీక్షణమైనటువంటి చర్చలు జరిపి అసలు ఆదాయ వ్యయాలు ఏముండబోతాయి అంచనాలు లేకుండే ఎందుకంటే అంతకుముందు ఈరోజు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఎప్పుడు రాష్ట్రంగా లేదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చింది కొత్త రాష్ట్రం ఏ రకమైన ట్రెండ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏ రకమైన పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయి దేశ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది అన్నీ కూడా రంగరించి మేళవింపు చేసి అవగాహన చేసుకొని ప్రయాణం ప్రస్థానం ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం కావాలి ఎక్కడికి చేరుకోవాలి ఏ దశకు ఏ పరిస్థితులు రావాలి అని అంచనాలు వేసుకొని తెలంగాణ తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది ఈ విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మేము మేనిఫెస్టోల రూపంలో అది రెండు వేల పద్నాలుగు కావచ్చు లేదా రెండు వేల పద్దెనిమిది కావచ్చు ఎన్నికల ప్రణాళిక రూపంలో చెప్పింది పది శాతం కానీ ఆచరణలో తీసుకొచ్చిన స్కీములు దాదాపు ఒక తొంభై శాతం మేనిఫెస్టోలో లేనటువంటి వాటినే లేనటువంటి వాటినే ఎప్పటికప్పుడు పరిపాలనా క్రమంలో ఎదురవుతున్నటువంటి అనుభవాలను స్వీయ అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ప్రజల అవసరాలను మేలవింపు చేసుకుంటూ దానికి అనుగుణంగా పథకాలకు రూపకల్పన చేసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్యాణ లక్ష్మి మేము ఏ మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించలే మమ్మల్ని ఎవరు డిమాండ్ చేయలే రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఏ మేనిఫెస్టోలో మేము ప్రకటించలే అదేవిధంగా రైతు బంధు రైతు బీమా ఇట్లాంటి ఎన్నో పథకాలు చాలా పథకాలు విదేశీ విద్యా స్కాలర్షిప్స్ మేము ఏ ఎన్నికల ప్రణాళికలు కూడా ప్రకటించలేదు కానీ మాకు మేముగా పరిపాలన జరిగే క్రమంలో వాటన్నిటినీ క్రోడీకరించుకొని మేళవించుకొని ఎప్పటికప్పుడు క్యాబినెట్ సమావేశపరుస్తూ పాలసీ డిసిషన్స్ అని కూడా తీసుకొని తొంభై శాతంగా గత పది సంవత్సరాలలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాలు ఎన్నికల ప్రణాళికలో ప్రకటించినటువంటివే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి దాదాపు తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఎన్నికల ప్రణాళికను అమలుపరుస్తూనే ఎన్నికల ప్రణాళికలో లేనటువంటి అనేక అంశాలను కూడా తెరపైకి తెచ్చినాం అందులో ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి దళితులు ఆ తదనంతరం గిరిజన సోదరులు ఆ తదనంతరం మైనార్టీ సోదరులు యాభై జనాభా ఉన్న యాభై శాతం జనాభా ఉన్న అనేక వృత్తి పనులు తమ యొక్క బాధ్యతగా స్వీకరించినటువంటి బీసీ కులాలకు చెందినటువంటి ప్రజలు వీరందరి అవసరాలు ఆశలు దృష్టిలో పెట్టుకొని పనిచేసినాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకన్నా ముందు పది సంవత్సరాలు ఏకధాటిగా రాజ్యం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పది సంవత్సరాలలో మైనార్టీల కోసం తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్లు ఖర్చు పెడితే మేము కేవలం తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలలో పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాం అక్కడ కూడా మైనార్టీల విషయంలో కూడా అనేకమైనటువంటివి మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించకుండానే ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ ఆ మైనార్టీ సమాజం పెద్దలతో మాట్లాడుతూ చేసుకుంటూ ముందుకు పోయినాం అన్నిటికన్నా బ్రహ్మాండమైనటువంటి రికార్డు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం యొక్క రికార్డు 
పది సంవత్సరాలలో మేము కల్టివేట్ చేసినటువంటి నర్చర్ చేసినటువంటి మేము పెంచి పోషించినటువంటి గంగా జమున తహజీబ్ ఒక సెక్యులర్ సమాజంగా తెలంగాణ ఉండాలనేటువంటి పట్టుదలతో చాలా డీసెంట్గా ఒక్కటంటే ఒక్క సందర్భంలో కూడా మతకల్లోలం కానీ అరాచకాలు కానీ ఎవరి మీద వేధింపులు కానీ లేకుండా అందరినీ అందరి పండుగల్ని సమానంగా గౌరవిస్తూ అందరి పండుగలను కూడా ప్రభుత్వ పరంగా సహాయాలు అందిస్తూ చాలా చక్కగా దసరా దీపావళి రంజాన్ క్రిస్మస్ వీళ్ళ పండుగ వాళ్ళ పండుగ అని తేడా లేకుండా చాలా చక్కటి సెక్యులర్ సమాజాన్ని తీసుకుని పోయినాం నేను చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నా సంతోషంగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నా ఎక్కడైతే సమతుల్యమైన అభివృద్ధి చోటు చేసుకుంటుందో ఎక్కడైతే అందరికీ అవకాశం ఉందనే ఆశ ప్రజలకు కలుగుతుందో అక్కడ అల్లర్లు గొడవలు చిల్లర చిత్తక పంచాయతీలు ఉండవు దానికి నిదర్శనం తెలంగాణ పది సంవత్సరాలలో ఒక చిన్న దృష్టాంతం చిన్న గొడవ కూడా లేదు దానికి పరాకాష్టగా తెలంగాణలోని అన్ని మతాల అన్ని వర్గాల సోదరులను నేను శాల్యూట్ చేస్తూ ఉన్నా అభినందిస్తూ ఉన్నా ఈ మధ్యనే మొన్న రెండు పండుగలు ఒకటే రోజు కలిసి రావడం జరిగింది వినాయక నిమజ్జనం కావచ్చు మిలాదు నబీ కావచ్చు ముస్లిం సమాజం పెద్దలు తెలంగాణలో ఉండేవాళ్ళు ఈ ఒకటే రోజు జరపడం సమంజసం కాదు కొన్ని చిన్న చిన్న అవాంతరాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుందని సుమోటోగా వారికి వారే ముందుకు వచ్చి మిలాదు నబీని పోస్ట్ పోన్ చేసి మంచి శాంతియుతమైన వాతావరణంలో ఇటు వినాయక నిమజ్జనం కానీ ఇటు మిలాదు నబీ కానీ గొప్పగా జరిపి ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శాన్ని నెలకొల్పిన సమాజం తెలంగాణ సమాజం అంటే అంత గంభీరంగా అంత సౌమనస్యంతో అంత సోదరభావంతో ఈ తెలంగాణ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సహకరించినటువంటి ముస్లిం క్రైస్తవ హిందూ సోదరులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఈ శాంతి ఈ సౌమనస్యం ఈ సహకారం ఈ పరస్పర అవగాహన పరస్పరం గౌరవించుకునే పద్ధతి పరమత సహనాన్ని పాటించే పద్ధతి అదేవిధంగా కొనసాగిస్తూ తెలంగాణ సమాజం ముందుకు పురోగమించాలని కూడా నేను బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా హృదయపూర్వకంగా ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నా మంచి విలువలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నెలకొల్పింది అవి అదేవిధంగా కంటిన్యూ కావాలి అదేవిధంగా కొనసాగాలి భవిష్యత్తులో కూడా మైనార్టీ సోదరుల యొక్క బడ్జెట్ను పెంచుతాం వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలను పెంచుతాం రెసిడెన్షియల్ కళాశాలలు జూనియర్ కళాశాలలు రెండు వందల నాలుగు పైచులకి ఏవైతే పెట్టామో భవిష్యత్తులో నేను హామీ ఇస్తూ ఉన్నా వాటన్నిటినీ కూడా రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కళాశాలలుగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి మేము ఈ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నాం ఈ మేనిఫెస్టోలో దాన్ని నేను హామీ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాను మనం చేస్తూ ఉన్నా దళిత సోదరుల కోసం పెట్టినటువంటి దళిత బంధు భారతదేశ స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఏనాడు కూడా దాన్ని ఆలోచన చేయలేదు ఒకవేళ చేసి ఉంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి నెలలోనే చేసి ఉంటే ఈ పాటికి దళితుల పరిస్థితులు బాగా మారిపోయేవి అది జరగలేదు దాన్ని బాగా మేధోమదనం చేసి ఆలోచించిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే తొలిసారిగా భారత ఆవరణలో దళిత బంధు అనే పథకాన్ని పది రూపాయల పది లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించేటువంటి పథకాన్ని రూపకల్పన చేసి తెచ్చింది దాన్ని అదేవిధంగా కొనసాగిస్తాం అదే స్ఫూర్తితో ముందు కూడా కొనసాగిస్తాం తప్పకుండా దళిత సమాజం బాగుపడే వరకు మేము ప్రయత్నాలు అదే విధంగా కొనసాగిస్తామని కూడా హామీ ఇస్తూ ఉన్నాం ఆదివాసీ గిరిజన సోదరులకు చాలా రికార్డు స్థాయిలో వాళ్ళు కోరిన రెండు పనులు అర్ధ శత అర్ధ శతాబ్దం నుంచి వాళ్ళు అరులు దాచిన ఏ ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకోలేదు ఎవరు కూడా కనీసం కన్సిడరేషన్లు కూడా తీసుకోలేదు కానీ గోండు గూడాలను కోయ గూడాలను లంబాడి తండాలను స్వత స్వయం ప్రతిపత్తి గల గ్రామ పంచాయతీలుగా వేలాది గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేయటం వాటికి వాళ్ళనే సర్పంచ్లు ఉండే అధికారాలు ఇవ్వటం ఈరోజు గిరిజన గూడాలలో లంబాడి తండాలలో స్వయం పరిపాలన చేసుకుంటూ వాళ్ళు చక్కటి అభివృద్ధి సాధిస్తూ ఉన్నారు ఇంకా కూడా పోడు భూములు కూడా వాళ్ళకు పంచివేయడం జరిగింది ఇంకా మిగిలినటువంటి గిరిజనేతర సోదరులు కూడా ఉన్నారు ఆ ప్రాంతాలలో వాళ్ళకు కూడా పోడు పట్టాలు ఇచ్చే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుంది చాలా చక్కటి పద్ధతులలో పోడు పట్టాలు ఇవ్వటమే కాదు అక్కడ రెండు మూడు కార్యక్రమాలు చేసినాం ఒకటి పోడు సందర్భంగా జరిగినటువంటి ఘర్షణలు ఆ సందర్భంగా కూడా పోలీస్ కేసులన్నీ ఎత్తివేయడం వెంటనే వారందరికీ రైతు బంధు రైతు బీమా సదుపాయం కూడా కల్పించడం జరిగింది తద్వారా సమున్నతంగా గౌరవంగా వాళ్ళు బ్రతకగలుగుతూ ఉన్నారు వారందరికీ బ్రహ్మాండంగా గిరిజన సోదరులకు టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ఉంది వారికి ఇచ్చినటువంటి అన్ని హామీలను ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది 
ఆ ప్రకారంగా భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళ యొక్క అభ్యున్నతి కోసం ప్రభుత్వం పాటుపడుతుందని ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుతుందని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా బీసీ వృత్తి పనుల వాళ్ళను చాలా వరకు చాలా చక్కగా గౌరవ చదువుకునే పిల్లలు చదువుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళకు విద్యాలయాలు కళాశాలలు స్కాలర్షిప్లు విజయశ్రీ స్కాలర్షిప్లు అందిస్తూనే మిగతా ఎవరైతే పల్లెలలో వృత్తి పని చేసుకొని బతికే వాళ్ళు ఉంటారో గొర్రెల పెంపకం కావచ్చు చేప పిల్లల పెంపకం కావచ్చు బ్రహ్మాండంగా ఇండియాలోనే రికార్డు సృష్టించినటువంటి పరిస్థితి ఒకనాడు పదేళ్ల క్రితం తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత నేను రివ్యూ చేసిన సందర్భంలో తెలంగాణకు ప్రతిరోజు పదహారు వేల గొర్రెలు దిగుమతి అయ్యే పరిస్థితి ఈరోజు అది కంప్లీట్ తారుమారు అయిపోయి బ్రహ్మాండంగా మాంసం ఎగుమతిలో గొర్రెల పెంపకంలో తెలంగాణ చిన్న రాష్ట్రం భౌగోళికంగా అయినప్పటికీ పెద్ద రాష్ట్రాలను కూడా తలదన్ని నంబర్ వన్ స్థానానికి దిగింది ఆ అదే పద్ధతిలో చేప పిల్లలు కూడా ముప్పై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల చేప పిల్లల్ని చేపల్ని మన ముదిరాజ్ సోదరులు గంగపుత్ర సోదరులు ఇతరులు ఎవరైతే దానిలో నిమగ్నమై ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్థికంగా చాలా చక్కగా ఎదుగుతూ ఉన్నారు భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళకి అదేవిధంగా బీసీ వర్గాల వారందరికీ సహాయం అందిస్తుంది ప్రభుత్వం నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా ఈ మధ్యనే వారికి విశ్వకర్మలు కావచ్చు రకరకాలుగా చిన్న వృత్తి చేసుకునే రజక సోదరులు కావచ్చు నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులు కావచ్చు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక లక్ష రూపాయలు ఒడ్డెర సోదరులు కావచ్చు భవన నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు కుటుంబానికి ఒక లక్ష రూపాయల చొప్పున కూడా పథకాన్ని ప్రారంభించి వాళ్ళకి అందించడం జరిగింది వాళ్ళందరూ సంతృప్తిగా ఉన్నారు భవిష్యత్తులో ఆ కార్యక్రమాలన్నీ యథావిధిగా కొనసాగించడం జరుగుతాయి అవన్నీ కూడా కొనసాగుతాయని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా తెలంగాణ ఏర్పడిన నాడు అలుముకున్నటువంటి ఆ పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మీకు తెలుసు ఈరోజు అనేక రంగాలలో అందరి అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ తెలంగాణ నంబర్ వన్ స్థాయికి దేశంలో ఎదిగింది ఆ విషయం కూడా మన అందరి ముందు ఉంది దేశం ముందు కూడా ఉంది తలసరి ఆదాయంలో దేశంలో తెలంగాణ నంబర్ వన్ తలసరి విద్యుత్ వినియోగంలో దేశంలో నంబర్ వన్ తాగునీటి తాగునీటి విషయంలో అద్భుతమైనటువంటి ప్రతి ఇంటికి నల్ల సదుపాయం పెట్టి ప్రతి తండాలు ప్రతి మారుమూల పల్లెలో కూడా మంచినీళ్ళు ఇచ్చేది ఇస్తున్నటువంటిది ఇచ్చి రుజువు చేసినటువంటిది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అట్లాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూనే మేము ఒకటే నిర్ణయం ఆ రోజు తీసుకున్నాం రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచ పెంచాలి అది పేదలకు అవసరమైనటువంటి అన్ని వర్గాలకు పంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం దాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేసింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా రాష్ట్రం ఎదగాలంటే శాంతి సామరస్యం ఉండాలి శాంతి భద్రతలను కూడా పటిష్టంగా పరిరక్షిస్తూ ఏ విధంగా బెస్ట్ ఎకనామిక్ పాలసీ తీసుకున్నదో మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ తీసుకున్న వాటిలో బెస్ట్ ఎకనామిక్ పాలసీ బెస్ట్ పవర్ పాలసీ బెస్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ పాలసీ బెస్ట్ ఇరిగేషన్ పాలసీ బెస్ట్ దళిత్ పాలసీ బెస్ట్ వెల్ఫేర్ పాలసీ బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ బెస్ట్ హెల్త్ పాలసీ బెస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ బెస్ట్ హౌసింగ్ పాలసీ వీటన్నిటిని కూడా తీసుకున్నాం వీటితో పాటు దాదాపు యాభై అరవై శాతం మంది ప్రజలు నిమగ్నమై బతికేటువంటి రంగం వ్యవసాయ రంగం దానిలో భారతదేశంలో పంజాబును తలదన్నే స్థాయికి తెలంగాణ ఎదగడం మూడు కోట్ల టన్నుల ధాన్యాన్ని పండించే స్థాయికి ఎదగడం చెట్టు కొవ్వరు గుట్ట కొవ్వరుగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజలు మళ్ళీ తమ స్వస్థలాలకు తిరిగి వచ్చి తమ తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాలలో అద్భుతంగా వ్యవసాయం చేస్తూ దేశంలోనే గొప్ప తలమానికమైనటువంటి పరిస్థితికి తెలంగాణ ఎదిగిన విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈరోజు ఆ పాలసీలన్నీ యథావిధిగా కొనసాగించడం జరుగుతుంది వాటికి సందర్భోచిత ఉద్దీపనలు సందర్భోచిత ఎంకరేజ్మెంట్స్ ఎప్పుడెప్పుడు అవసరం పడితే అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఈ పాలసీలన్నీ యథావిధిగా పవర్ పాలసీ కావచ్చు అగ్రికల్చర్ పాలసీ కావచ్చు ఇందాక నేను చెప్పిన పాలసీలన్నిటినీ కూడా యథావిధిగా కొనసాగించడం జరుగుతుంది ఇంకా అవసరమైనటువంటి ఉద్దీపనలు ఏ ఏ సందర్భంలో ఏ ఏ రంగంలో ఉద్దీపనలు అవసరమో వాటిని కూడా చేస్తూ ముందుకు సాగుతాం కొన్ని విషయాలు కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది వాటన్నిటినీ కూడా ఏవైతే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తిరిగి ఎన్నికైన తర్వాత డెఫినెట్గా ఎన్నిక అయ్యేది ప్రజల ఆశీర్వాదంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీయే మేము బలంగా విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఆ పద్ధతిలో ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఏర్పడ్డ ఆరు నెలల లోపు ఇప్పుడు మేము చెప్పే హామీలన్నీ కూడా అమలు చేయబోతాం కొన్ని తెల్లారి అవుతాయి కొన్ని లెక్కలు తీయాల్సి ఉంటుంది వాటికి త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ టైం కూడా పడుతుంది 
బట్టి మొత్తం మీద ఒక ఆరు ఏడు నెలల టైంలో ఇప్పుడు మేము ఇస్తున్నటువంటి హామీలన్నింటినీ కూడా అమల్లోకి తెస్తామని చెప్పి నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా తెలంగాణ రైతు బంధు రైతు బంధుతో పాటు రైతు బీమా పథకాన్ని తెచ్చిన చాలా అప్రిషియేషన్ వస్తూ ఉంది ఒక లక్ష పైకి కుటుంబాలు ఒక లక్షకు పైబడిన కుటుంబాలకు దినవారం ఇళ్ళకు ముందే పది రోజుల లోపే ఐదు లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ ఇంటికి చేరుకున్నాయి మేము చాలా సిస్టమేటిక్గా చేశాం అందువల్ల అది క్రమం తప్పకుండా రైతులకు లక్ష పైబడి దాదాపు ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల పైబడి మన రైతాంగానికి ఎవరైతే రైతు చనిపోయినాడో వాళ్ళకి రావడం జరిగింది నేను రాష్ట్రంలో పర్యటించే సందర్భంలో కానీ మా యొక్క మంత్రివర్గ సభ్యులు సహచరులు సంద పర్యటించే సందర్భంలో కానీ చాలామంది మా దృష్టికి తెచ్చినారు సార్ మీరు రైతులకు తెచ్చినారు మాకేం కన్నీరు లేదు కానీ మేము రైతు కూలీలో ఉన్నాం తర్వాత ఎన్ఆర్ఈ చేసిలో పనిచేసే కూలీలో ఉన్నాం ఇతరులను కూడా చాలామంది ఉన్నామని చెప్పినారు కొన్ని ఆలోచించి కొన్ని కేబినెట్ నిర్ణయాలలో చేనేత కార్మికులకు బీమా తెచ్చినాం కొన్ని ప్రమాద సవశాత్తు ఉంటే గీత కార్మికులకు బీమా తెచ్చినాం ఇవన్నీ కూడా చేసినాం చేసినా కూడా ఇంకా కొంతమంది కొంత ఆశపడతా ఉన్నారు కాబట్టి ఓ కొత్త స్కీమ్ తేవాలని చెప్పి నిర్ణయించినాం రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక కోటి పది లక్షల కుటుంబాలు సుమారుగా ఉంటాయని అంచనా రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు కుటుంబాల సంఖ్య ఒక కోటి మూడు లక్షలుగా మన నిర్ధారణ ఉంది ఆ తదనంతరం ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకో ఆరేడు లక్షల కుటుంబాలు పెరిగినా దాదాపు కోటి పది లక్షల కుటుంబాలు ఉంటాయి ఈ కోటి పది లక్షల కుటుంబాలలో తొంభై మూడు లక్షల పైచిలకు రేషన్ కార్డులు మనం ఇచ్చున్నాం బీపీఎల్ కార్డులు అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ రేషన్ కార్డులు మనం ఇచ్చున్నాం తెల కార్డులు వాళ్ళందరూ కూడా బీపీఎల్ కింద పరిగణించబడతా ఉన్నారు ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు మరో దానికి కావచ్చు మరో దానికి కావచ్చు దాన్ని మనం క్రైటీరియా తీసుకుంటా ఉన్నాం ఇక వీరికి వారికి అనకుండా ఎవరైతే అర్హులైనటువంటి బీపీఎల్ అంటే తెల్ల కార్డు కలిగి ఉన్నటువంటి పేద కుటుంబాలు తొంభై మూడు లక్షల కుటుంబాలుగా ఉన్నాయి దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ పైచీలకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒక గొప్ప నిర్ణయం ఏంటంటే మేము రేపు గెలిచిన తెల్లారి నుంచే ఈ వచ్చే బడ్జెట్ సంవత్సరంలోనే మార్చి తర్వాత వందకు వంద శాతం ప్రభుత్వం ప్రీమియమే చెల్లించి ప్రభు ప్రీమియం ప్రభుత్వమే చెల్లించి రైతు బీమా తరహాలో ఈ కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా కేసీఆర్ బీమా ప్రతి ఇంటికి ధీమా అనే పద్ధతిలో బీమా సదుపాయాన్ని కల్పించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది దీనికి తగినటువంటి బడ్జెట్ కూడా ఎంత అవుద్దనేది అఫోర్డబుల్ అని అన్అఫోర్డబుల్ అని లెక్కలు తీయించినాం ఆర్థిక నిపుణులతో మాట్లాడినాం అంటే రాబోయే రోజులలో ఈ వృత్తి ఆ వృత్తి అనకుండా ఈ కులం ఆ కులం అనకుండా బీపీఎల్ కార్డు హోల్డర్స్ అందరికీ కూడా ఇది ఒక్కొక్కరికి అయ్యే ఖర్చు మేము మాట్లాడినాం ఈ బీమా కూడా ఏదో ఆల్తు ఫాల్తు కంపెనీలు కాదు ఎల్ఐసి ద్వారానే చేయించాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం దీని ద్వారా రెండు లాభాలు చేకూరుతాయి ఒకటి కేసీఆర్ బీమా ప్రతి ఇంటికి ధీమా ఈ స్కీమ్ పేరు ఆ విధంగా ఉంటుంది ఈ తొంభై మూడు లక్షల కుటుంబాలకు దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీస్కి మన రాష్ట్రంలో బీమా సౌకర్యం వస్తుంది ఈచ్ బీమా కోసం అంటే ఈచ్ కుటుంబానికి ఈ బీమా కార్యక్రమం కోసం సుమారు మూడు వేల ఆరు వందల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది అయినా ప్రభుత్వం వెనకాడకుండా దీన్ని తీసుకోవాలని చెప్పి పార్టీ పాలసే ప్రభుత్వం అయితే పార్టీ మీకు డౌట్ ఉందా గవర్నమెంట్ వస్తేనే కదా మీరు చేసేది కాబట్టి గవర్నమెంట్ గ్యారంటీగా వస్తుంది అందులో వీ హ్యావ్ నో ఐ హౌట్ ఆఫ్ డౌట్ వారికి ఐదు లక్షల రూపాయలు వచ్చే విధంగా ఇది యాక్సిడెంట్ కాదు ఇప్పుడు రైతు బీమా తరహాలోనే ఉంటుంది ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ డెత్ ఆల్సో డెత్ అంటేనే ఆటోమేటిక్గా పది రోజుల లోపు వాళ్ళ ఇంటికి ఐదు లక్షల రూపాయలు చేరిపోతాయి ఈ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాళ్ళ మొత్తం వివరాలు సేకరించి ఎలైకి సమర్పించి కొన్ని నెలల టైం పడుతుంది మీ అందరికీ తెలిసిన ఆ విషయం అని ఇంటిగ్రిటీస్ డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం వచ్చిన తెల్లారి నుంచి ఒక నాలుగైదు మాసాల లోపు ఈ పని అంతా కూడా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తాం అంటే జూన్ ఆ ప్రాంతం నుంచి ఇది ఇంప్లిమెంట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ రకంగా ఈ మంచి పాపులర్ స్కీమ్ ఇది ప్రజలందరికీ కూడా సంతోషం కలిగించేది కాబట్టి అన్ని కుటుంబాలకు ఒక రక్షణ కవచం ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్ఐసి లాంటి సంస్థ ద్వారా అయితే పూర్తి ఈ కేసీఆర్ బీమా ప్రతి ఇంటికి ధీమా అనే పద్ధతిలో దీంతో పాటు రాష్ట్రంలో ఇంకో స్కీమ్ కూడా తీసుకురావాలని చెప్పి ఆలోచన చేసిన ఎందుకంటే మూడు కోట్ల పైచీలకు టన్నుల ధాన్యాన్ని పండించే తెలంగాణ 
ఇలా ఆకలి పోయింది తెలంగాణలో ఆకలి లేదు మనం హాస్టళ్ళలో పిల్లలకు సన్న బియ్యం పెట్టుకుంటా ఉన్నాం అంగన్వాడీ వాళ్ళకు కూడా ఇటీవల కాలంలోనే సన్న బియ్యం ప్రారంభం చేసినాం ఇంత అన్నపూర్ణలాగా తయారైన రాష్ట్రం ఇంత పంటలు పండిస్తున్నటువంటి శ్రమజీవి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మరి రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబానికి కూడా సన్న బియ్యం ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని ఆలోచన చేసినాం దీనికి కూడా కొంత ఖర్చు అవుతుంది దీనికి ప్రతి రేషన్ కార్డు హోల్డర్కు సన్న బియ్యం వేయాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసినాం వచ్చే ఏప్రిల్ మే నుంచి మొత్తం అన్ని కుటుంబాలకు కూడా మొత్తం రేషన్ కార్డు ఎంతమందికి అయితే ఉందో అంతమందికి ఇక దొడ్డు బియ్యం బాధ ఉండదు టోటల్గా ఈ స్కీమ్ పేరు అన్నపూర్ణ అని పెడతా ఉన్నాం తెలంగాణ అన్నపూర్ణ పథకం కింద ప్రతి ఇంటికి కూడా సన్న బియ్యమే సప్లై చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది ఈ పార్టీ మ్యాని మేనిఫెస్టో మేనిఫెస్టో ద్వారా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం గవర్నమెంట్కు రాగానే ఇమీడియట్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ఆసరా పెన్షన్స్ ఇంచుమించు ఇదే హాల్లో లేదా పక్క హాల్లో ఇదే భవనంలో నుంచి పుట్టినటువంటి నిర్ణయం ఇది అప్పుడు ఏకే గోయల్ గారు అని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండేప్పుడు బీఆర్ఎస్ స్థానంలో మా పొరుడు బ్యూరో సభ్యులు ఉండేవారు మేమందరం కూడా కూర్చున్నాం డెబ్బై రూపాయల పెన్షన్ చూసినాం నలభై రూపాయల పెన్షన్ చూసినాం ఆ రోజు మేము మాట్లాడే సందర్భంలో రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ ఉండేది కడియంసీ హరి గారు మేనిఫెస్టో చైర్మన్గా ఉంటే దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు మేము ఈ పెన్షన్ స్కీమ్ మీద డిస్కస్ చేసినాం అసలు ఎందుకు ఇస్తాం పెన్షన్ మనం పెన్షన్ ఇవ్వడంలో పరమార్థం ఏదైనా ఉందా తమాషకి ఇస్తున్నావా ఏ డ్రామానా ఓట్ల కోసం ఇస్తున్నావా దీనికి ఏమైనా పర్పస్ ఉందా అని క్వాలిటేటివ్ డిస్కస్ చేసినాం చేస్తే అందరు కలిసి ఈ మాజీ ఐఏఎస్ అధికారులు సీనియర్ పార్టీ నాయకులు అందరు కలిపి చేల్చింది ఏంటి దాని అర్థం ఉండాలి సార్ అర్థం లేకుండా ఇయ్యకూడదు అట్లా ఇస్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్పినారు మంచిదని చెప్పి మరి ఏందో చెప్పండి అంటే ఎందుకు ఇస్తాము అంటే విధివశాత్ అనుకోకుండా ఈరోజు చాలా బాగున్న వ్యక్తి ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఒక కాలు చేయిపోవచ్చు ఆయన విధి వంచిత విధి వంచితుడు అయిపోతాడు అట్లాగే అనేక మంది అనేక రకాల ఇబ్బందులు వస్తాయి ఆరోగ్యం దెబ్బతిని కూడా కొంతమంది చాలా చక్కగా స్టౌట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒక పది రోజులలో పదిహేను రోజులలో వేరే రకమైన పరిస్థితి గురి కావచ్చు విధి వంచితులు ఉండటం అనేది ప్రతి సమాజంలో నిరంతరాయంగా కొనసాగేటువంటి సందర్భం కొందరు పుట్టుగుడ్డి వాళ్ళు ఉండవచ్చు కొందరు వికలాంగులు ఉండవచ్చు కొందరు మధ్యలో అనుకోకుండా దురవస్థలకు గురయ్యే వాళ్ళు ఉండొచ్చు అట్లాగే వృద్ధాప్యం వచ్చి పిల్లల ఆలనా పాలన లేని వాళ్ళు ఉండవచ్చు డిస్టిట్యూట్స్ అంటే భర్తలు చనిపోయిన స్త్రీలు ఉండవచ్చు కొంత డిజర్టెడ్ ఉమెన్ ఒంటరి మహిళలు ఉండవచ్చు కొంత రోగాల పాలై కిడ్నీ బీమారి లాంటి వాళ్ళు రకరకాల వాళ్ళు ఉండవచ్చు వాళ్ళని ఆదుకునే బాధ్యత సమాజదానిది వాళ్ళు మన మధ్యలో పుట్టి అనుకోకుండా దురదృష్ట దురదృష్టవంతులు అయినారు కాబట్టి బలహీనపడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళని ఆదుకోవాలి మరి ఎట్లా ఆదుకోవాలా వాళ్ళకి ఏమి ఉండాలి కనీసం కనీస గ్యారంటీ సమాజం ఏమి ఇవ్వాలా అని మేము ఆ రోజు మెదోమదనం చేసినాం చేస్తే ఏకే గోయల్ గారు వాళ్ళందరూ కలిసి చింతపండు ఇంత ఉప్పింత అంటే రెండు పూటలు తినే పరిస్థితి ఉండాలంటే ఉప్పింత పప్పింత చింతపండు ఇంత అని లెక్క పెట్టి ఒక ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇస్తే సరిపోదు సార్ అని నాకు లెక్క అయిపోయినారు నేను చెప్పిన ఇంకెన్నో విషయాల్లో మనం ఎంతో లిబరల్గా ఇస్తాం ఈ పేదల విషయంలో అంత కో అంత కోశించి ఎందుకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు పెట్టండి అని చెప్పి వెయ్యి రూపాయలతో మేము ప్రారంభమైనాం మా స్కీమ్లు ఎవ్వి చూసినా కూడా ఓట్ల కోసం గత్తర బిత్తరబడో ఆరాటపడో చేసిన స్కీములు ఉండవు మేము కళ్యాణ లక్ష్యం పెట్టినాడు యాభై వేల రూపాయలతో స్టార్ట్ చేసినాం తర్వాత పరిస్థితిని పెంచుకొని డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలకు పోయినాం దాని తర్వాత లక్ష పదహారు రూపాయలకు పోయినాం అట్లానే ఆసరా పెన్షన్ కూడా పదులు వందలలో ఉన్నటువంటి స్కీమ్ మొత్తం భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ దీనికి ఛాంపియనే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీరు క్రెడిట్ మాకు ఇవ్వాలా డెఫినెట్గా ఐ హంబ్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ పదులలో అండ్ వందలలో ఉన్నటువంటి స్కీమ్ను థౌజండ్స్లోకి తీసుకెళ్లిన మొట్టమొదటి ఏకైక ప్రభుత్వం ఇండియాలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే థౌజండ్ రూపీస్తో స్టార్ట్ చేసినాం ఆర్థిక సంస్థం పెరిగిన తర్వాత సెకండ్ టర్మ్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ చేసుకున్నాం అంటే క్రమంగా ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లెట్లా పెరుగుతూ పోతే అట్లెట్లా పెంచుకుంటూ పోయినాం ఇప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా ఇది పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అందరికీ పెరుగుతాయి జీతాలు పెరుగుతాయి పెన్షన్దారులకు పెరుగుతాయి మరొకరు పెరుగుతాయి వాళ్ళకు కూడా అవసరాలు ఉంటాయి పాపం వాళ్ళని కూడా ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళు విధి వంచితులు కాబట్టి డిస్టిట్యూట్స్ కాబట్టి వాళ్ళ ఎడల లిబరల్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ పెన్షన్ను ఐదు వేల రూపాయలు తీసుకుపోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం అయితే మేము సడన్గా నెక్స్ట్ డేనే ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వమండి అట్లా
2016 ఉంది ఎచ్ఎం ఇట్స్ ఏ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ కూడా ఇప్పుడు ఏందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ తర్వాత 3000 రూపాయలు చేస్తాం 2016 నాది 3000 రూపాయలు చేస్తాం ప్రతి సంవత్సరం ఒక 500 రూపాయలు పెంచుకుంటూ ఐదో సంవత్సరం నిండే నాటికి 5000 రూపాయలు తీసుకెళ్తాం ఇది స్కీమ్ యొక్క డిటైల్ ప్రభుత్వం ఇది ఒకటేసారి భారం పడదు ఆర్థిక భారం వాళ్ళు కూడా పెరిగిన కొద్ది సంవత్సరానికి ఇంత పెరుగుతుంది కాబట్టి అది క్రమేణా ఐదవ సంవత్సరం నిండే నాటికి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ తీసుకెళ్తాం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో కూడా అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సక్సెస్ఫుల్గా ఈ స్కీమ్ని టూ థౌజండ్ రూపీస్తో పాటు మాతో పాటు స్టార్ట్ అయ్యారు చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పటికీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ తీసుకొచ్చినారు చాలా విజయవంతంగా అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది అదే పద్ధతిలో ఇక్కడ మేము కూడా మూడు వేల రూపాయలు ఇమీడియట్గా చేస్తాం అంటే మరో వెయ్యి రూపాయలు పెరుగుతుంది అది క్రమంగా రా సంవత్సరానికి ఒక ఐదు వందలు పెరుగుతూ పోతుంది మిగిలిన నాలుగు సంవత్సరాలలో అది ఐదు వేల రూపాయలకు చేరుకుంటుంది ఆ విధంగా ప్రభుత్వం మీద ఒకటేసారి భారం పడే పరిస్థితి ఉండదు ఎట్లా ఎట్లా ప్రభుత్వం ఆదాయం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ రకంగా దీన్ని చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పి నేను ప్రామిస్ చేస్తూ ఉన్నాను దివ్యాంగులకు ఈ మధ్యనే నాలుగు వేల పదహారు రూపాయలకు మనం పెంచుకున్నాం తెలంగాణ అంతకుముందు మూడు వేలు ఉండేది తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా దాన్ని నాలుగు వేల రూపాయలు చేసుకున్నాం దాన్ని ఆరు వేల రూపాయలకు తీసుకెళ్తాం వికలాంగుల పెన్షన్ కూడా ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి మన దగ్గర ఐదు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల కుటుంబాలని మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఐదు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల కుటుంబాలకు ఎంతమంది అయితే దివ్యాంగులు ఉన్నారో వాళ్లకు ఆరు వేల రూపాయలకు తీసుకెళ్తాం ఇమీడియట్గా సంవత్సరం మార్చి తర్వాత దాన్ని ఐదు వేల రూపాయలకు చేసుకుంటాం ప్రతి సంవత్సరం ఒక మూడు వందల రూపాయలు పెంచుకుంటూ దాన్ని కూడా క్రమంగా సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకెళ్తాం ఇది కూడా ఒక స్కీమ్ ఆ స్కీంలో భాగంగా అక్కడ తీసుకెళ్తాం అది నేను దివ్యాంగ సోదరులందరికీ కూడా హామీ ఇస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు బ్రతుకుని వాళ్ళు బ్రతకవచ్చు అదేవిధంగా నేను మొదట్లో ఇచ్చిన నాడు చాలామందికి అనుమానం ఉండేది చాలామంది ఒక రకమైన పద్ధతిలో కామెంట్స్ కూడా చేసినారు కానీ వెరీ ఫేమస్ ఆగ్రో ఎకానమిస్ట్ అశోక్ గులాటీ గారు కావచ్చు లేదా యుఎన్ఓ కావచ్చు అద్భుతమైన ప్రశంసలు ఇచ్చినటువంటి పథకం ఎంత లేదన్నా ఎంత ప్రా పారిశ్రామికాభివృద్ధి జరిగినా ఇంకెన్ని అభివృద్ధిలు జరిగినా వ్యవసాయ రంగం మీదనే అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం ప్రజలు డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు పండేది ఫీల్డ్లో రైస్ అయినా దాన్ని మోసే హమాలీలు కావచ్చు మిల్లింగ్ చేసే మిల్లర్స్ కావచ్చు రైస్ మిల్లర్స్ కావచ్చు మధ్యలో మార్కెట్ ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు బియ్యం అయిన తర్వాత ట్రేడింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు కావచ్చు ఎన్నో లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పించే రంగం వ్యవసాయ రంగం ప్రాజెక్టులు చాలా చక్కగా కట్టుకొని బ్రహ్మాండంగా మూడు కోట్ల టన్నుల వారి ధాన్యం పండించే స్థాయికి ఇది పోయింది కాబట్టి దీన్ని నిరంతరంగా కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి తెలంగాణ ఒక అన్నపూర్ణగా దేశానికి అన్నదాతగా తయారైంది కాబట్టి ఈ స్కీమ్ను ఎట్టి పరిస్థితులలో వ్యవసాయ స్థిరీకరణ తెలంగాణలో మేము చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాం ఆ స్థిరీకరణ యథావిధిగా కొనసాగుతూ మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ టూల్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా సమకూర్చుకుంటూ ఇంకా ఉత్పాదకతను పెంచుకుంటూ అద్భుతమైన వ్యవసాయ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ వెలుగొందాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం ఏదైతే రైతు బంధు మేము ఇచ్చినామో దాన్ని కూడా స్కీమాటిక్గా ఒకటేసారి పెంచడం కాకుండా రైతు బంధు పథకం ఈరోజు పదివేల రూపాయలు ఉంది రెండు పంటలకు కలిపి దాన్ని కొంచెం పెంచాలని నిర్ణయించినాం దాన్ని పదహారు వేల రూపాయలకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం ఇది కూడా ఎట్లా అంటే మొదటి సంవత్సరంలో ఇమీడియట్గా పన్నెండు వేల రూపాయలు పెరుగుతుంది అది ప్రతి సంవత్సరం కొంత పెరుగుతూ ఫిఫ్త్ ఇయర్కి వెళ్ళేటప్పటికీ పదహారు వేల రూపాయలకు చేరుకుంటుంది అది ప్రభుత్వం మీద కూడా పెద్ద భారం ఒకటేసారి రాదు అఫోర్డబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకంగా రైతు బీమా పథకాన్ని పన్నెండు వేల నుంచి మొదలుపెట్టి రైతు బంధు పథకాన్ని పన్నెండు వేల నుంచి మొదలుపెట్టి పదహారు వేల వరకు తీసుకెళ్ళి ఒక పటిష్టమైనటువంటి వ్యవసాయ రంగం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా స్థిరీకరించబడిన వ్యవసాయ రంగం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం ఆ విధంగా అది కూడా అమలు చేయడం జరుగుతుందని నేను రైతాంగ సోదరులందరికీ కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అర్హులైనటువంటి మహిళలకు నెలకు ఒక మూడు వేల రూపాయల భృతి గౌరవ భృతి ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఆ విధంగా మహిళలు ఎవరైతే ఉంటారో అర్హులైనటువంటి వాళ్ళు బీపీఎల్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి అంటే ఐటీ జిఎస్టీ కట్టేవాళ్ళు ఇంకా రకరకాల గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరినీ మినహాయిస్తే ఆ దానికి మార్గదర్శకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి దాని ప్రకారంగా అర్హులైనటువంటి పేద మహిళలకు నెలకు మూడు వేల రూపాయల గౌరవ భృతి కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం ఆ విధంగా తీసుకొని పోతాం దాని పేరు ఆ స్కీమ్ పేరు సౌభాగ్య
అంతర్జాతీయంగా అంతర్జాతీయ విపణిలు ముడి చమురు ధరలు తగ్గిన గ్యాస్ ధరలు తగ్గిన ప్రజల మాట పెడిచేవని పెడుతూ అడ్డగోలుగా ప్రజల మీద భారాన్ని మోపుతూ ఉన్నాయి దాని మీద రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఉన్నారు వాటికి ఆ బాధ తప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది చాలామంది తెలంగాణలో కూడా మళ్ళీ పొయ్యల కట్టలు పొయ్యలు పెట్టుకునేటువంటి సందర్భం మనం చూస్తూ ఉన్నాం గ్యాస్ స్టవ్లు మానేసి మళ్ళీ పొయ్యల కట్టలు తెచ్చుకొని గొట్టాలు బట్టి ఊదే పరిస్థితికి మళ్ళీ వస్తూ ఉన్నారు ఈ బాధ పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దీని కింద కూడా అరువులుగా ఉండేటువంటి లబ్ధిదారులకు ఎవరైతే అర్హత కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకు నాలుగు వందల రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ సప్లై చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ విధంగా దీనిలో జర్నలిస్ట్ సోదరులు కూడా వాళ్ళ ఆదాయంతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రజారంగంలో పనిచేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు అందరు అక్రెడిటేటెడ్ జర్నలిస్టులు అందరికీ నాలుగు వందల రూపాయలకే సిలిండర్ ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయించడం జరిగిందని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా ఇంత చదువుతుంట పట్టలేదా మీకు భారం తగ్గుతుంది కదా మీకే మీకే లాభం జరుగుతుంది అట్లనే ఆరోగ్యశ్రీ అనే ఒక పథకం ఉంది దాని కింద మేము వచ్చినప్పుడు పట్టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ వరకే ఉండేది ఓన్లీ రెండు లక్షల రూపాయల వరకు దాన్ని మేము ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకెళ్ళినాం ఆ తర్వాత టెన్ ల్యాక్స్ చేసినాం ఆరోగ్యశ్రీ బీమా కింద ఎందుకంటే దాని ఇబ్బంది రాకూడదు ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కలిపి మేము అనుకున్నన్ని మెడికల్ కాలేజీలు సక్సెస్ఫుల్గా పెట్టగలిగినాం అవన్నీ చాలా చక్కగా బ్రహ్మాండంగా ఇంప్లిమెంట్ అయినాయి సంవత్సరానికి పదివేల మంది డాక్టర్లను ప్రొడ్యూస్ చేసే స్థాయికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎదుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇంత మంచి పటిష్టమైనటువంటి ఇన్ని హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ ఉండే తరుణంలో వరంగల్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి హాస్పిటల్ నిర్మాణం అవుతూ ఉంది అద్భుతంగా దాదాపు ఇరవై ఫ్లోర్స్ ఇప్పటికే స్లాబ్ కూడా పడిపోయింది ఇంకో రాబోయే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్లో బ్రహ్మాండంగా అది అందుబాటులోకి రాబోతూ ఉంది హైదరాబాద్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా నాలుగు హాస్పిటల్ కట్టుకుంటా ఉన్నాం అది కాకుండా నిమ్స్ కూడా కట్టుకుంటా ఉన్నాం రాబోయే వన్ ఇయర్లో అవన్నీ కూడా ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి సో ఇంత పటిష్టమైనటువంటి ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఈ ప్రతి జిల్లాకు ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలు దాదాపు ఐదు వందల బెడ్స్ లేదా అక్కడ అవసరాలను బట్టి ఏడు వందల యాభై బెడ్స్తో మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక హెల్త్ సేఫ్టీ నెట్ కూడా రావాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం దానికోసం సమగ్రంగా పోవాలని ఆరోగ్యశ్రీ యొక్క గరిష్ట ఇన్సూరెన్స్ పద్ధతిని పదిహేను లక్షల రూపాయలకు పెంచాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం అది అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ప్రజలకు ఆరోగ్యం విద్య ఈ రెండే చాలా కాస్ట్లీ చాలా వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ కాబట్టి ఈ బాధ ఇవ్వలు కూడా లేకుండా దీనిలో కూడా జర్నలిస్టులకు కొద్దిగా మన ఉద్యోగస్తులు పెట్టిన లాంటి స్కీమ్ కూడా పెట్టాలని ఆలోచన మాకు ఉంది కొంత మీ యాజమాన్యాలతో మాట్లాడి కంట్రిబ్యూషన్ చేసి హాస్పిటల్ కొత్త ఇమీడియట్గా అడ్మిట్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ చేసే పద్ధతులు డబ్బులు తర్వాత ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కొద్ది దీనికి ఒక దీనికి ఒక మనం పెట్టింది ఏంటది ఈహెచ్ఎస్ కింద పెట్టిన ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ పెట్టినాం దానికి చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని అధ్యక్షులుగా పెట్టినాం మన ప్రకాశ ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో కానీ మరొకరు ఆధ్వర్యంలో కానీ మీతో మాట్లాడి వీళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకించి జర్నలిస్టులకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడున్నా సరే ఈ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు ఎటువంటి డబ్బులు అడగకుండా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే పద్ధతులు వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తీసుకురావాలని ఆలోచించినాం ప్రజలందరికీ కూడా జర్నలిస్టులతో పాటు యావన్ మందికి ఈ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సదుపాయం వస్తుంది దీనికి కేసీఆర్ ఆరోగ్య రక్ష అని చెప్పి పార్టీ వాళ్ళు పేరు పెట్టినారు ఆ రకంగా దాన్ని కూడా చేస్తాం హౌసింగ్ స్కీమ్లో మేము వచ్చిన తర్వాత సమగ్ర కుటుంబ సర్వే జరిపినాం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు దానిలో వచ్చినటువంటి అప్పుడు బయటకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే పదకొండు లక్షల మంది నిరాశ్రయాలుగా ఉన్నారు ఎందు లేకుండా గత హౌసింగ్ స్కీమ్లు అవి ఇవన్నీ పోను వాళ్ళు కట్టేసే సరిపోద్దని వచ్చింది ప్రతి సంవత్సరం కొంత మేజర్ అయిన వాళ్ళు విడిపోతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నిరంతరం కట్టేయాలని చెప్పినారు ఇది ఒక రోజుతోనే అయిపోయే స్కీమ్ కాదు నిరంతరం జరిగే స్కీమ్ మేము డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు తీసుకున్నాం ఒకటి రెండవది ఈసారి విస్తృతంగా గృహలక్ష్మి అనే దాని కింద కూడా ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక మూడు వేల ఇళ్ళ చొప్పున తీసుకొని ముందు పోతా ఉన్నాం దాంతోపాటు ఇప్పుడు మేము పెట్టుకునే స్కీమ్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళకేమో జాగాలన్నీ ప్రభుత్వమే సమకూర్చింది ఫ్రీగా కట్టించి వాళ్ళకి అప్పయ చెప్తా ఉన్నాం అట్లానే గృహలక్ష్మి స్కీమ్ కింద ఎవరికైతే ఇళ్ళ జాగాలు ఉన్నాయో ఐజోలేటెడ్గా గ్రామంలో అక్కడక్కడ వాళ్ళందరికీ ఇస్తూ ఉన్నాం రాబోయే రోజులలో డెఫినెట్గా ఈ బాధ పోవాలి హౌసింగ్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ద సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గవర్నమెంట్ ప్రతి వాళ్ళకు గూడు కల్పించడం అనేది ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళు ఎట్లా కట్టుకుంటారు కలగని వాళ్ళకే కట్టాల్
ప్రదేశాలు కూడా ఉన్నాయి వాటి మంచడాన్ని చూసుకొని హైదరాబాద్ సిటీ కోసం రాబోయే రోజులలో మరొక లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం చేశాం దాన్ని కూడా ప్రజలకు మేము వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాం నగరవాసులకు అదేవిధంగా ఇల్లున్న వాళ్లకు గృహలక్ష్మి స్కీములు కొనసాగిస్తూనే ఇళ్ల స్థలాలు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇండ్ల జాగాలు కూడా ప్రభుత్వమే సమకూర్చాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయించుకున్నాం రాబోయే రోజులలో గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత పేదలకు ఇండ్ల స్థలాలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా ముమ్మరంగా ముందుకు తీసుకొని పోతాం రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇస్తూ ఉన్నాయి మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం ఆ స్కూళ్ళ నుంచి వచ్చే ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ అంతా కూడా నీట్లో కానీ ఇతరత్ర కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా సీట్లు మనకు వస్తూ ఉన్నాయి చాలా లాభాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ దాన్ని చూసినటువంటి అగ్రవర్ణ కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సోకాళ్ళ అగ్రవర్ణ కులాలు వాళ్ళు మాకు కూడా కనీసం నియోజకవర్గానికి ఒకటి పెట్టండి అని ఒక డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు మా మా దాంట్లో కూడా పేదలు ఉన్నారు మాకు కావాల్సిన అక్కడ ఉన్నదని చెప్పి తప్పకుండా అగ్రవర్ణ పేదలకు కూడా నూట పంతొమ్మిది గురుకులాలు ప్రత్యేకంగా పెట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం